സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് പറഞ്ഞു സിമ്പിളിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് അതുപോലെ ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സും അതേപോലെ കോംപ്ലക്സിലാണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് അതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ക്ലസ്റ്റർ ഏരിയ കോട്ട മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി സാമ്പിളിങ്ങിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് വേണ്ടതിന് ഞാൻ ആൻസേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സാമ്പിളിങ്ങിനെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തത് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ബേസിസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് എത്ര ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിങ് സെലക്റ്റഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസസും ഇല്ല ഒരു ബേസസും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു വ്യൂ പോലും അവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ്ങിലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയാം സോ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് അഫോർഡ് എനി ബേസസ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ സാമ്പിളിൽ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തോ സ്റ്റാർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടോ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് വഴിയോ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ പർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അപ്പം നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് റൈറ്റ് ലൈ ദസ് ദ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അഫോർഡ് എനി ബേസിസ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഇസ് കോൾ എ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് ഓർ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടേംസ് ദാറ്റ് കെൻ ബി യൂസ് ഫോർ പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് പേർപ്പസ് ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡെലിബറേറ്റ് സാമ്പിളിങ് പേർപ്പസ് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ എ പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് സോ ദിസ് പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് ഇസ് Uh, done in a way like the investigator ex- exercises his discretion in this matter of selecting the items that are to be included in the sample a sample in the items veno na select cheyanulla full adhigara arka irikum investigator na irikum he can take up the um, samples as per his own interest adil oru reethiyilulla probability um varunnilla so he deliberately pick up those items which he thinks are the representative of a population population are representing idana enalku thoniya they will select that angane oru probability allade ayalde ishtathin anusarichu select cheyanengil it is called a purposive sampling so in this method the item selected as per the judgment of the statistician statistician de allengi aa or investigator de judgment nanusarichu maatra irikkum for example to study the economic condition of a people in a country or country le economic status padikkan vendi nammal oru aalkar endha cheya avarku feasible aayittulla allengi few towns and village will be deliberated taken by that investigator or the statistician avu ayalku ishtamulla aayirikkum select cheyina le appo purpose sampling inde oru kaaryam idana eppolum oru statistician de ishtathin anusarichu aayirikkum avade selection of sampling nadakka and there will be no formula or a principle to be followed so there will be പേഴ്സണൽ ജ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഇയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ബയസ് കൂടുതലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒട്ടും ബയസ്ഡ് അല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പാഷ്യൽ അല്ലാത്തതും നല്ല വൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കളയാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് അപ്പം ചില യൂണിറ്റുകൾ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പേഴ്സണൽ പ്രിജുഡസും ബയസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അവരൊരു ഫോളോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ഒരു ഫോമുലയോ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് വി ഡോ പ്രിഫർ അതുകൊണ്ട് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോറി ലാർജ് സാമ്പിളിങ് സെലക്ഷൻ ഒന്നും ഇതൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് purposive sampling second type if is convenient sampling convenience in answer is select cheyana okay namaku pettana accessible aayittulla location inna nammal data collect cheyana എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനിലെ കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ ഇന്ത്യയിലെ ഫുൾ ആൾക്കാരുടെ കസ്റ്റമർ ബിഹേവിയർ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കേര ഇന്ത്യ മൊത്തം ചുറ്റണം അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വി വിൽ ലൊക്കേറ്റ് അവർ സെൽഫ് ടു ദ കേരള കേരളയിലെ ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം പത്ത് കോടി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അതിനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങുന്നു സോ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ വിച്ച് മേ ബി കൺവീനിയൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുടെ ഇന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി റൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ബയസ്ഡും ആയിരിക്കാം അതേപോലെ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളേ ആയിരിക്കത്തില്ല ദാരാദ ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹഫാസാഡ് സാമ്പിളിങ് ഹവാസാഡ് സാമ്പിളിങ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ സെലക്ട് ദ സാമ്പിൾസ് വിതൗട്ട് ഫോളോയിങ് എ സ്ട്രക്ചർ ടെക്നിക് അവിടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമില്ല അയാളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹസാ ഹഫാസാഡ് സാമ്പിളിങ് സോ ദ റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദസ് കെ നോട്ട് ബി റിലേഡ് അപ്പോൺ ടു അറൈവ് എ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് റിലേബിൾ ആകല്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾ ആസ് ഹഫാസാഡ് സാമ്പിളിങ് സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേർപ്പസ് ഈ സാമ്പിളിങ് ദെൻ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് ഹഫാസാഡ് സാമ്പിളിങ് ഇത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേർപ്പസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമിലെ ഉപയോഗിച്ചല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ എ സഫാസാഡ് സാമ്പിളിങ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സാമ്പിളിങ് ചോദിച്ചാൽ വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു വോണ്ട് റൈ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ യു വോണ്ട് റൈ ലോട്ടറി ആൻഡ് ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് മാത്രം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് ദെൻ കോട്ട സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഏരിയ സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇ
ബൈസ്റ്ററേഴ്സ് ആ ചാൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈസ്റ്ററേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ എ സാമ്പിൾ errors so errors due to the inaccuracy in the information collected and in the inference drawn from the population on the base of sample is known as sampling errors and it randomly occur and compensatory type idu namukku maatha compensate yan pattuna type of error aanu eppozhum sampling error in homogeneous population smaller sampling error e kaanarullu ore pole the homogeneous enju ore pole ullo or sample aanengil population aanengil adhin nammal edukkuna sample ore pole aayirikkum appo adile namukku valli reethiyulla errors kaanilla cheriya cheriya error e കാണത്തുള്ളൂ ഇത് ചിലപ്പോൾ ബയസ്ഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അൺബയസ്ഡ് ആകാം ഇതേപോലെ തന്നെ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ദ എറേഴ്സ് മെയിൻലി ഒർ അറൈസിങ് മെയിൻലി അത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് അസേർണിങ് ആൻഡ് പ്രോസസിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാം സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കൈ സ്ക്വർ ടി ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില അസേർട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുക സോ ദീസ് ഒക്കർ ബോത്ത് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂമറേഷൻ ആൻഡ് സാമ്പിൾ സർവേ സാമ്പിൾ സർവേയിലും അതുപോലെ ഫുൾ സെൻസസ് പോലെ എടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ദ എറേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്കസി ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം മാറി മാറി വരുവാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാമ്പിളിൽ എപ്പോഴും നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമുക്ക് അഴുക്കി ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ വിൽ ബി ഓൾസോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ദെൻ ഇഫ് ദർ ആർ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷൻ ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ദെൻ എറേഴ്സ് ഇൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സമ്മറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്തു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ നമ്മളിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എറേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അത് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വാർ ടി ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ദ വിൽ ബി സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് സോ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ എറേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഡ്യൂ ടു വെൻ വൈ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് ബട്ട് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രോസസിംഗ് ഓ അസേർണിംഗ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം സാമ്പിൾസ് അപ്പോഴാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ തേർഡ് മീഡിയോ നമ്മുടെ തേർഡ് മീഡിയോയിലെ സാമ്പിളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിംഗ് സം ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സെയിം ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ ഐ വിൽ സോൺ റിപ്ലൈ ആൻഡ് വിൽ അപ്ലോഡ് ദ സെയിം ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ ബി നോട്ടിംഗ് ഡൗൺ മൈ നമ്പർ ഹിയർ പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ നമ്പർ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാച്ച് ചോദിക്കുക ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ദ സെയിം ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം എനിക്ക് തോന്നൂ രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ള ഇനി എക്സാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ